Japan haben im Moment die äh, ganzen Fernsehsender massive Probleme. Ähm, die haben äh, Reichweiteneinbrüchen zwischen 20 und 30 Prozent, ähm, die darauf zurückzuführen sind, dass die Familien abends nicht mehr vorm Fernseher sitzen und sich jetzt irgendwelche Shows anschauen, sondern gemeinsam spielen. Mit einer Wii oder mit einer Xbox etc. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass diese Entwicklung im Games-Bereich TV härter treffen wird als Kino. Das spürt aber ja. Fernsehen in den USA natürlich auch schon, mhm. wo die ganz jungen Zielgruppen vielleicht fehlen. Vielleicht erst mal in, in, äh, an Sie, wenn Sie Fragen haben, Nachfragen oder anderer Meinung sind, dann zeigen Sie einfach auf, ich kann Sie dann schon erkennen, auch hier, bitte schön, eine, eine Wortmeldung dazu, kommt ein Mikro, wenn Sie kurz sagen, wer Sie sind und dann Ihre Frage stellen. Ja, grüß Gott, mein Name ist Christoph Federle von der Sinecom in Österreich. Wir sind dieser Werbemittler, der in Österreich vor vier Jahren auf E-Cinema umgestellt hat. Wir haben selber vorfinanziert. Wir haben Investoren aufgetrieben, die uns das Geld zur Verfügung gestellt haben. Wir haben das, den Vorteil in Österreich, das stimmt natürlich in Deutschland, das ist es viel schwieriger, dass wir mit 150 Sälen eine kritische Masse bereits erreicht haben in Multiplex-Kinos, dass wir rund 50 bis 60 Prozent der Besucher erreicht haben. Aber es hat sich für uns ausgezahlt. Wir haben in den letzten vier Jahren einen Umsatzwachstum von 60 Prozent, obwohl auch Tabak und Alkohol weggefallen sind. Wir sind jetzt ein neues Medium. Wir sind ein Medium vergleichbar mit TV, mit dem Nachteil, dass wir eigentlich die TV-Kampagnen bekommen. Wir haben nicht mehr sechs Wochen Kinokampagne. Wir haben jetzt eine zwei-, dreiwöchige TV-Kampagne. Wir sind aber zwei-, drei Tage im Voraus tagaktuell und können eben auch den Handel und neue Zielgruppen entgegennehmen. Was jetzt die Qualität betrifft, am Anfang vor vier Jahren war E-Cinema SD-Qualität. Wie man es im Fernsehen hat, PAL-Qualität, bei Weitem keine HD. Wir haben aber damals unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, entweder 35 oder digital zu buchen und 95 Prozent der Kunden haben digital gebucht. Wir haben internationale Kampagnen, Levi's, Nike, wie sie alle heißen, die sehr wohl E-Cinema in Österreich gebucht haben. Und der nächste Schritt kommt jetzt mit der Digitalisierung, mit D-Cinema, wo wir jetzt über unsere eigenen Server die Werbung auf einem D-Cinema-Projekt von Bark oder Christi abspielen und in den kleineren Sälen, wo sich einfach ein D-Cinema-Projekt auch in Österreich nicht rechnet, wir mit neuen HD 27 oder 1080 fähigen Beamern hineingehen, um auch dort dann weiterhin die Werbung abspielen und in jetziger HD-Qualität abspielen zu können. Wobei wir das Problem natürlich haben, dass die TV-Landschaft noch nicht in HD, zumindest in Österreich, noch nicht in HD produziert. Das heißt, wir gehen weiterhin ein, ein PAL, ein Digibetter und müssen das dann von uns aus im Haus hochrechnen auf HD 27. Aber für uns in Österreich mit dem kleinen überschaubaren Markt hat sich die Investition bei Weitem gerechnet und wir werden auch weiter investieren. Danke. Noch Fragen oder? Ja, Thomas. Ich wollte mal schnell eine Antwort geben, und zwar, wir haben letztes Mal einfach probehalber mal geschaut bei der ARD, wie die Werbefilme sind, da waren über 60 Prozent bereits HD-Formate. Das heißt, der große Vorteil wird später auch sein, dass wir das gleiche Ausgangsprodukt haben, sprich, das, was eigentlich Herr Roth heute gefordert ist, ist eigentlich jetzt technisch schon erreicht. Da hat ja Firma Werbeweischer und die anderen ja schon vorgearbeitet, es gibt dieses Cinego, das heißt, also der Kunde kann täglich, stündlich, regional, ist es ja auch schon am Laufen, alles umbuchen. Er weiß selber, was es kostet. Er kann von zu Hause her einspielen, er kann überschreiben, wir haben Allongen und er kann Film in Film machen. Das heißt also, es geht tatsächlich im Endeffekt darum, so sehe ich es im Moment, da ja auch vorgearbeitet worden ist, wie man das finanziert und zwar bei einer Geschichte von eben 2853 Leinwänden. Ich könnte jetzt mal so sagen, ja, Pech gehabt, zu groß. Ja, ich sag's mal, weil wenn es sich rechnet, dann spielt die Größe keine Rolle. Ja, also deswegen ja, müssen wir hier mal schauen, wie wir hier vielleicht da eine Antwort drauf, weil wie gesagt, fleißig sind sie ja. Ja, okay. Ja, ich würde da gerne noch zwei, zwei knappe Antworten drauf. Äh, ist natürlich richtig. Also sowohl für Sie wie für uns gilt doch auch, äh, wenn das Geschäftsmodell stimmt, dann werden wir es machen. So einfach ist das. So, Punkt. Da gibt es gar nicht mehr zu zu sagen. Wir sind mit diesen Digitalsystemen ja lange fertig, ob nun als I oder die, das gibt es ja alles. So, und wenn Sie entscheiden als Kinobetreiber, Sie wollen investieren in den, in den Output, ja, in den Beamer, äh, wir müssen nur noch praktisch Kabel und Kiste da reinstellen, dann können wir morgen anfangen, das ist in Ordnung. So, Sie zögern, wir zögern, weil Grundsatzfragen am Geschäftsmodell noch zu klären,